Turkana. Kwa sababu wao pia wana mifugo. Nimesema kuanzia West Pokot hizo sehemu zote. zote. Turkana iko ndani kati ya kaunti eh, 14 ambazo tunashughulikia. Okay. Matumbo ni matamu zaidi kuliko hata nyama hutegemea mapishi. Mwingine anasema jukwaa la KTN Isaac Makoha kutoka Mathare Nairobi. Mimi nilichukia matumbo miaka 25 iliyopita. Madamu aliyetayarisha alidunisha maandalizi yalionipelekea hadi kutapika. Sasa nauliza katibu kuna hiyo dawa mbadala ambayo naweza kutumia ili nile mboga hii <laughs> naonekana kula kwa macho tu na kumeza mate wakati wenzangu wanakula macho. <laughs> Mwingine anasema ni Johnston wa Bomba akiwa Kariobangi North anasema matumbo ni nyama tamu sana shida ni upishi tu unaona wengi wanalalamika kuhusu upishi wa hii nyama maandalizi je ni kwamba wa Kenya huwa tunaweka Bidi yetu katika nyama ile nyekundu tunasahau matumbo na usafi wake au hatujui kinachohitajika. Nakubaliana na huyo msemaji kwa sababu kusema kweli ni vile hata nyama yenyewe ni vile ambavyo unatunza ndio unaipata kwamba haitadhuru afya yako. Mm. E, nyama pengine ukiangalia baada ya ikishapimwa ni kwamba nyama ni safi kwa sababu ngozi imetolewa. Eh, mm. na ndaipata unaweka kwenye friji lakini matumbo sana sana tunapuuza tunaiacha hapo mm. unakuta kwamba kwa sababu ya hali yake inavutia sana eh, vitu kama inzi ambayo inaleta inaweza ikaleta chafu ikaharibu eh, kwa hivyo ni utunzaji vile navyo tunashika tunaosha ndi inafanya idhuru afya yetu baada ya sisi kula mm. lakini sasa hivi uh, kulingana na uh, uh, mpango ambayo tuko naye kama inchi na kama uh, sema kimataifa tumeanza kushikilikia mambo ya utunzaji mm. na kupima na zile tunaita standards ambazo natakana iwekwe ili hiyo nyama ama nyama ya matumbo iweze kulindwa vizuri mm. pia nitakana iwekwe fridge kama vile nyama zingine zinawekwa kwa fridge isiharibike isiwekwe nje ili tuendelee muta kiuziwa ananua nyama ambaye haiwezi kadhuru afya yake hiyo ndio maana sasa tunaanza kuiweka sheria uh, ili iweze kusaidia wale wananunua nyama ya matumbo wakule wazidu ili isiwadhuru afya yao kwa hivyo hakuna sheria ili kwa sasa hakuna hiyo sheria kwa sasa hivi hakuna ile sheria mm. ni vile unavyoshika ni vile wewe unanunua hiyo ni, ni, ni kama kusema hakuna mtu anajali mm. eh, lakini tukiweka sheria yule ambaye anauza lazima asingatie hiyo sheria mm. yule mtu akinunua kipata shida anaweza akaleta malalamishi aseme kwamba hilo halikuwa nyama mzuri na sheria inaweza atoe inaweza kachukuliwa kwa ule mtu ambaye anauza kwa sababu sasa itakuwa imekubalika mm. kufanya biashara naye ni ambaye ni, ni commodity ni product ambayo unauza na wakati unaiuza kuna sheria fulani ambazo lazima uzingatie eh, la sivyo hutakubaliwa kuuza kwa hivyo tumefikia wapi kama taifa katika kuunda hizi sheria eh, kuli, tu, tuko mbele Mm. Nataka niseme sio taifa hili la Kenya peke yake inafanya hii ni tunafanya na mataifa mengine katika ile e, tume la Codex Alimentarius. Mm. Codex Alimentarius ni tume ambayo inashughulikia mambo ya standards ya e, chakula. Mm. Yaani in fact it is a, Codex Alimentarius is a, is a Latin name meaning food law. Mm. Ambapo viwango ambazo natakana zitumishwe zi e, ili uweze kufanya biashara na chakula kwa hivyo kwa sasa kuna kamati ambayo imeteuliwa mm. uh, na katika kamati hiyo mmoja wetu uh, uh, dr azegele hapo katika hiyo kamati ya kushughulikia na afrika kikiongozwa na azegele wamepewa ile uh, jukumu uh, kuanza kutayarisha ile masheria ambapo inatakana ifuatwe ili ikubalike kufanya biashara ya matumbo ya ngombe. Na, na hii mm. sasa ina inamaanisha kwamba ita, kuna science ita, itapitia process fulani. Mm. There must be some scientific process. Lazima ijulikane inatestiwa ni nini ambayo zinatestiwa katika mm. hizi eh, matumbo. Sigani. Na kiwango gani inakubalika mm. ili muta kila haweza kaidhuru afya yake. Na ile stage tuko naye ni kwamba documents i mean uh, paperwork sasa iko and uh, wameanza kutuma kupitia electronic 
na, na kutumia wala makometizi wengine, mainji zingine, waziangalie, mm. wazikague. Ili wakati kongo maana ikiitwa ya kuenda kupitisha za sheria, jitakuwa zimeangaliwa na wanasayanzi wengine, wamekua mm. me, utafiti itakuwa mefanywa, na wakati kipitishwa, itakuwa mekubalika uh, kote duniani. Mm. Kwa hivyo, uh, tuneza tukasema kwamba tumesonga hatua uh, sana kwa tika hiyo mpangilio. Na hawa wafugaji ambao tunawazungumzi wangependa kujua, sasa shiria hiyo itawafaidi vipi wao wenye? Utakuta kwamba shiria hiyo itawafaidi wafugaji kwa sababu sasa, tutajua kwamba ngombe siya ile mzoga tumba ya unatewa ngozi mm. na, na, na ile pande tunasema four, quart four quarters. Mm. Itakuwa pia vali ya ngombe itaenda juu. Mm. Kwa sababu pia matumbo bei yake itaenda juu. Kwa sababu damana ya ngombe sasa itapanda juu. Mm. Kwa sababu itakuwa inashugulikiwa pia kama ni chakula, I amini mean, kama ni nyama na kwa hivyo itakuwa na ile kitu na ita value. Mm. So ile vali ya ngombe ya, ya mifugo itaenda juu. Mm. Na wala wafugaji watapata faida. Mm. Tusipafanya hivyo ni kama tunawapaleka asara. Mm. Kwa hivyo nataka tuakisha kwamba hiyo wameanza ku biashara ya matumbo imeanza ili ijulikane kwamba eh, pia ule ananua ngombe kuna faida kubwa na kwa hivyo hiyo faida pia apitishe ifikie ule mfugaji. Na, na katika hili pia mna nuia kuwafunza kuhusu jinsi ya kupata ile tunaita kwa kimombo value addition like isiyo kwamba wanauza tu yale matumbo kama nyama hiyo kwamba kuna faida nyingine ambazo zinatokana na uzaji wa hayo matumbo kwa hivyo kuna nia ama unajua wengi tunatengeneza tu mutura peke ehe, ehe. <laughs> kwa hivyo mnalenga kuwafunza kuhusu jinsi ya kupata ile faida yes. zaidi ambayo inatokana na tunataka wakati tuna kwa sasa when, uh, wakati tunashughulikia mambo ya exports ya, ya nyama mm. uh, katika slaughterhouses yetu nataka tuanzishe pia kwamba uh, value addition pia inaendelea kwa mm. upande ya hizo uh, matumbo mm. iwekwe packaging yake iwekwe kwa njia ambayo inakubalika mm. standards ya packaging ya half kg 1 kg mm. inajulikana ni kiasi gani na nini na nini katika ni maini ina, inakuwa packed na mna gani hizo zote na value gani ambayo zitaongeza mm. kwa hivyo hizo zote zitawekwa hapo na kwa hivyo kutakuwa na manufaa kubwa sana kwa sababu tukipata value hiyo value addition the value ya ngombe itakuwa imeenda mm. juu ama value ya mbusi na kondoo sana itakuwa imeenda juu mm. na kwa hivyo kila mtu ata benefit kuanzia mfugaji na, na yule ambaye anachinja yule yule mtu abatua na yule mtu anafanya biashara ya nyama so wote wataweza kufaidi naam katika swali la mwisho unajua mwenzangu hapa Chris ametaja kwamba rafiki yake mmoja huwa hasafishi matumbo anasema yana faida Kumba Kenya pia uchafu sisi tunadhania kuwa ni uchafu unaopatikana ndani ya utumbo pia unasafirishwa katika nchi za nje. Nataka nisema Nataka nisema hivi kwamba yeah. tuna ile bile. Mm. Ile bile inatokana ndani ya matumbo uh, katika nafikiria kila kila lugha in, I mean uh, lugha ya Kenya hapa ina mm. bile inaita. Mm. Ukiangalia ile ile green substance ambayo inatolewa unakuta kwamba inaenda ina, inachukuliwa inakuwa exported na ina, inaongezewa zile madawa zinatengezwa za binadamu inaenda inaongezewa inachanganywa eh, itengeze pia madawa mm. kwa hivyo ina faida mingi nataka niwaelezee kwamba hata sasa hivi hivi majuzi eh, idara yetu tuliyopatia cheti cha kusafirisha saidi ya dram kama 800 mm. to brazil hizi ni vitu ya hii huyo uchafu hiyo <laughs> naita uchafu na imwaga ile ile ila baile ile mm. unamwaga hiyo tunaona ni kama ni hasara lakini kuna watu ambao wamepatia na order katika maslot houses hiyo mm. inachukuliwa inasanywa inaweka kwenye madramu kisha inatumwa na ngambo mm. kwa hivyo ina manufaa mengi na, na toko yes. tukiangazia manufaa zaidi ambayo yanatokana yatatokana na hii sheria mpya ambayo itaundwa tutakualika wakati mwingine ambapo sheria hii itakapochukua tayari tueleze mengi zaidi na tumekuwa naye Hari Kimtai ambaye ni katibu katika Wizara ya Mifugo shukrani sana kwa muda wako umetuelimisha sana Asante. nadhani kesho nitaenda kununua matumbo nili kule matumbo hiyo ndio sasa the new delicacy nimekando na kusaidia mwili na wakati wa upasuaji yes. nishangaa siku jua hilo. <laughs> Tuko sana mtazamaji kwa kutazama taarifa za jukwaa la KTN kwa niyo baya wote waliofanikisha matangazo haya sina la ziada. Tukutane kesho Mungu akitujalia. Alimanzu yuko studio na taarifa za KTN leo. Siku